சீரீஸ் ஆன் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிளான்ஸ் லா ஆஃப் ரேடியேஷன் அதோடைய டெரிவேஷன் இந்த வீடியோவில் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பிளான்ஸ் தியரி ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்புறம் பிளான்ஸ் லாலேருந்து ரேலேஜின்ஸ் லாவும் வெயின்ஸ் லாவும் என்ன லிமிட்டில் நம்மளால் வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீடியோவில் பிளாக் பாடி ரேடியேஷனும் அதோடைய ஸ்பெக்ட்ரத்தை பற்றியும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒரு பிளாக் பாடியிலேருந்து வெளியே வர எல்லா ரேடியேஷனையும் ஒன்றா தொகுத்து நான் ஒரு கிராஃபாக பிளாட் பண்ணேன்னா அது எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த பிஹேவியரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ரேலேஜின்ஸ் வந்து ஒரு எனர்ஜி டென்சிட்டியை டிஃபைன் பண்ணார் அந்த எனர்ஜி டென்சிட்டி தான் இது இதுபடி என்னோடய பிளாக் பாடி ரேடியேஷனில் லோவர் ஃப்ரீக்வன்சிஸில் அந்த ரேடி அந்த எனர்ஜி டென்சிட்டி எக்ஸாக்டாக ப்ரிடிக் பண்ண மாதிரி இருந்தது வேறஸ் அதிகமாக ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் போக போக என்னாச்சுன்னா என்னோடய எனர்ஜி இன்ஃபைனிட்டாக மாறிச்சு அதை தான் நம்ம வந்து அல்ட்ராவலட் கெட்டாஸ்டோஃபின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து வெயின்ஸ் வந்து வெயின்ஸ் எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணார் அந்த எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் படி என்னோடய ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சிஸில் அந்த பிளாக் பாடி எமிட் பண்ண எல்லா ரேடியேஷனும் என்னோ அந்த எக்ஸ் எனர்ஜி டென்சிட்டி எக்ஸாக்டாக ப்ரிடிக் பண்ணிச்சு வேறஸ் என்னோடய லோவர் ஃப்ரீக்வன்சிஸில் எம் பாடி ரேடியேட் பண்ண எனர்ஜியை காட்டிலும் இந்த வெயின்ஸ் எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ப்ரிடிக் பண்ண எனர்ஜி எனர்ஜி ரொம்ப குறைச்சலாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பிளாங்க்ஸ் வந்து ஒரு எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணார் அந்த எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து என்னோடய பிளாக் பாடி ஸ்பெக்ட்ரத்தில் ஒரு பிளாக் பாடி எமிட் பண்ண எல்லா ரேடியேஷனோட எனர்ஜி லெவலில் எக்ஸாக்டாக ப்ரிடிக் பண்ணிச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போது இந்த பிளாங்க்ஸ் எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டெரிவேஷன் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு முக்கியமாக வந்து ரெண்டு தேவை பிளாங்க்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு திங் ரெண்டு விஷயத்த வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிட்டாரு அதில் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் பாடி சர்ஃபேஸில் இருக்கிற எல்லா ஆட்டமுமே வந்து டைனி ஆசிலேட்டராக அசியூம் பண்ணிக்கிட்டார் ஆசிலேட்டர்னால் என்னென்னா இப்போ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் திரும்ப திரும்ப அதோடைய பார்த்தை ரீட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோ போன வழியிலே திருப்பி திருப்பி போயிட்டு இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆசிலேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த மோஷனை வந்து ஆசிலேஷன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிம்பிள் பெண்டலும் பார்த்துருக்கோம் சிம்பிள் பெண்டலத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா திரும்பி திரும்பி அதோடைய பார்த்தை ரீட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம ஆசிலேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த பிளாக் பாடி சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டம்ஸ் அதோடைய மீன் பொசிஷன்லேருந்து வைப்ரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த மீன் பொசிஷனை விட்டு வேறு இடத்துக்கு போகாமல் திருப்பி திருப்பி ஒரே பார்த்தில் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் இந்த பிளாக் பாடி சர்ஃபேஸில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸை வந்து நம்ம ஒரு டைனி ஆசிலேட்டர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அவர் என்ன கன்சிடர் பண்ணார்னா இந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணவோ இல்லை எமிட் பண்ணணுமோ இருந்து எமிட்டோ பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை மட்டும்தான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணவோ எமிட் பண்ணவோ முடியும் அந்த டைனி பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை அவர் என்ன சொன்னார்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டா ஆர் ஃபோட்டான் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டோட ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல்ஸ் டு ஹெச் நியூ இல்லை ஹெச்சுங்கிறது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நியூங்கிறது அந்த ஃப்ரீ ரேடியேஷனோட ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஆட்டம் எனக்கு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போனோம்னா எக்ஸ் ஹெச் நியூங்கிற அளவுக்கான எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியும் அதே மாதிரி சப்போஸ் என்னோடய ஆட்டம் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஹெச் நியூங்கிற அளவுக்கான ஃபோட்டானை எமிட் பண்ணிவிட்டு அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஹைப்போதிசஸை வச்சு தான் பிளான்ஸ் அவருடைய மாடலை டெவலப் பண்ணார் இப்போது ஒரு ஆசிலேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆசிலேட்டருக்கு டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும் அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒரு சீரான இடைவெளியோடு இருக்கும் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு லேபிள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சப்போஸ் அந்த லேபிள் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என் ஈக்குவல் டு ஒன் என் ஈக்குவல் டு டூ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ நான் சொன்னேன்னா இப்போ நான் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொன்னேன்னா அந்த எது அந்த நம்பர் எதை குறிக்கும்னா என்னோடய கி
ஸோ இதை பார்த்தாலே நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு எனர்ஜி லெவலுக்கும் இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கும் நடுவில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்நியூ இந்த ஹெச்நியூவை ஒரு ஆட்டம் இல்லை ஒரு ஆசிலேட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுச்சுன்னா அடுத்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போவோம் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது இந்த ஹெச்நியூங்கிற அளவுக்கான ஃபோட்டோனை அது எமிட் பண்ணிட்டு தான் வரும் சப்போஸ் ஒரு ஆசிலேட்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அந்த ஆசிலேட்டர் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹெச்நியூங்கிற அளவுக்கான எனர்ஜி உள்ள ஒரு ஃபோட்டோனை அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஆசிலேட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் சப்போஸ் என்னோடய ஆசிலேட்டர் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அது வந்து எனக்கு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோர் ஹெச்நியூங்கிற எனர்ஜி உள்ள ஒரு ஃபோட்டோனை எமிட் பண்ணிட்டு தான் அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர முடியும் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரா அப்சார்ப்ஷன்லேயோ இல்லை எமிஷன்லேயோ இன்வால்வ் ஆகிற ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம்னா ஒரு ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு ஃபோட்டான் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய ஆசிலேட்டர் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்குது அது என் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக எமிட் ஆன ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட் மைனஸ் லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி எனக்கு ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி த்ரீ ஹெச்நியூ லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி ஒன் ஹெச்நியூ ஸோ டூ ஹெச்நியூங்கிற அளவுக்கான ஃபோட்டானை அந்த ப்ராசஸில் நமக்கு வந்து அந்த ஆசிலேட்டர் எமிட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி எனர்ஜி லெவல்ஸ் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு இருக்கிறத தான் வந்து குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு பிளாக் பாடி இருக்குது அந்த பிளாக் பாடிக்குள்ளே நிறைய ஆசிலேட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த ஆசிலேட்டர்ஸ்லேருந்து எனக்கு ஒரு ரேடியேஷன் எமிட் ஆகிருக்கு அந்த எமிட் ஆனது எல்லாத்தையுமே நான் கலெக்ட் பண்ணனா எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் இப்போது அந்த பிளாக் பாடியிலேருந்து எனக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடி எனர்ஜி வந்து ரேடியேட் ஆகிருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன மேத்தமெட்டிக்கல் ட்ரிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தில் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி நியூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி சூஸ் பண்ணிப்பேன் அடுத்தது அதுக்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே நியூ ப்ளஸ் டி நியூங்கன்னு இன்னொரு ஃப்ரீக்வன்சியை சூஸ் பண்ணிப்பேன் ஏன் இதை நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா முதல்ல இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நடுவில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் என்னோட பிளாக் பாடியிலிருந்து ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணுதுன்னு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு முதல்ல நான் இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நடுவில் இருந்து எவ்வளோ எனர்ஜி ரேடியேட் ஆகுதுன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு தேவையான ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் சப்போஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வேணும் அப்படின்னா என்னோடய ஃப்ரீக்வன்சி இந்த 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 இடத்துலேருந்து கால்குலேட் பண்ண என்னோடய எனர்ஜி டென்சிட்டியை ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நான் இன்டகிரேட் பண்ணனா போதும் என்னோடய என்டையர் பிளாக் பாடியிலேருந்து ரேடியேட் ஆன என் ஃபுல் எனர்ஜியை என்னால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா முதல்ல இந்த நியூ அண்ட் நியூ ப்ளஸ் டி நியூங்கிற ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நடுவில் உள்ள எனர்ஜி டென்சிட்டியை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அந்த எனர்ஜி டென்சிட்டியை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த நியூ அண்ட் நியூ ப்ளஸ் டி நியூன்ற ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நடுவில் மொத்தம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் வைப்ரேட் ஆகிருக்கு அதாச்சும் என்னோடய பிளாக் பாடியில் எல்லா ஐட்டம்ஸுமே வைப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கோம் ஆனால் நான் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆசிலேட்டராக பா நியூ அண்ட் நியூ ப்ளஸ் டி நியூ நடுவில் இருக்கிற வைப்ரேஷனில் இருக்கிற ஆசிலேட்டர்ஸை மட்டும் நான் கணக்கில் வச்சுப்பேன் மற்ற எல்லா ஆசிலேட்டர்ஸையும் நான் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் இந்த இன்டர்வலில் இருக்கிற ஆசிலேட்டர்ஸ் கிடைக்கும் டைம்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு பிளாக் பாடியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆசிலேட்டரையும் ஒரு எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு நான் ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சேன்னா எனக்கு ஆவரேஜ் எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆசிலேட்டர் என்ன பிளாக் பாடி கிடைக்கும் அந்த ஆவரேஜ் எனர்ஜியும் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸையும் நான் ப்ராடக்ட் எடுத்தனாலே எனக்கு இந்த நியூ ப்ளஸ் டி நியூ அண்ட் நியூ இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நடுவில் உள்ள எனர்ஜி டென்சிட்டி கிடச்சிடும் இப்போது இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் பிட்வீன் நியூ அண்ட் நியூ ப்ளஸ் டி நியூ வந்து எயிட் பை நியூ ஸ்கொயர் பை சி கியூப் டி நியூ ஸோ இதோட டெரிவேஷன் நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்து நான் வந்து இந்த பிளாக் பாடியில் இருக்கிற ஆவரேஜ் எனர்ஜி ஒவ
பிளாக் பாடியோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு லெவல்லையும் நான் ஒரு குவான்டம் நம்பரை வச்சு நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணிடுவேன் அதுக்கான எனர்ஜி அசோசியேட்டட் எனக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சிடும் இப்போ என்னோட பிளாக் பாடியில் டோட்டலாக என் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே வந்து ஒரே ஸ்டேட்டில் இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் இந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும் சப்போஸ் என்னோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற எல்லா ஆசிலேட்டர்ஸ் நான் கவுண்ட் பண்ணா எனக்கு என் ஜீரோ அப்படி வர்ற நம்பரை நான் வந்து என் ஜீரோன்னு சொல்றேன் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஆசிலேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணி அந்த நம்பரை நான் வந்து என் ஒன்னு போடுறேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல்ல இருக்கிற ஆசிலேட்டர்ஸை கவுண்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் கிடைச்சிடும் இப்போ ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல்லையும் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போல்ஸ்மேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் போல்ஸ்மேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லா என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் என் அதாச்சும் என்த் லெவலில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் இருக்குன்றது எதை பொறுத்து இருக்கும்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் என் நாட் டைம்ஸ் இ பவர் மைனஸ் இஎன் பை கேடி இதில் இந்த இஎன்னுங்கிறது நம்ம எந்த லெவலில் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த லெவலோட எனர்ஜி கேங்கிறது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் டீங்கிறது அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ஸோ இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒவ்வொரு லெவல்லையும் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சப்போஸ் எனக்கு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் என் நாட் அளவுக்கான ஆசிலேட்டர் இருக்குன்னு நான் வச்சுக்கிட்டேன்னா எக்ஸைட் ஸ்டேட்ல என் ஒன் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர் இருக்கும் அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா என் நாட் டைம்ஸ் இ பவர் மைனஸ் இ ஒன் பை கேட்டி ஏன்னா இந்த லெவலோட எனர்ஜி இ ஒன்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் என்னால் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் இருக்குன்றது இந்த போல்ஸ்மென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லா யூஸ் பண்ணி என்னால் கேல்குலேட் பண்ணிட முடியும் ஒன்ஸ் அதை எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அது எல்லாத்தையும் நான் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா என் நாட் ப்ளஸ் என் நாட் E1 minus e power e1 minus by kt plus இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ஒரு நிறைய எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் இ ஒன்னுங்கிறது அதோட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி அதோடைய வேல்யூ ஹெச் நியூ நமக்கு தெரியும் ஸோ நான் இ ஒன்னுக்கு பதிலாக ஹெச் நியூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இ டூக்கு பதிலாக டூ ஹெச் நியூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இ த்ரீக்கு பதிலாக த்ரீ ஹெச் நியூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல்ஸ்க்கு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் பவர் லா யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு இ பவர் ஏ இன்டு பி அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா இ பவர் ஏ பவர் த ஹோல் பவர் பின்னு எழுதலாம் அதுபடி இந்த இ பவர் மைனஸ் ஹெச் நியூ பை கேட்டி இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த டூ இன்டு ஹெச் நியூ பை கேட்டிங்கிறத இ பவர் மைனஸ் ஹெச் நியூ பை கேட்டி த ஹோல் பவர் டூன்னு எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே இ பவர் த்ரீ ஹெச் நியூ பை கேட்டியை இ பவர் மைனஸ் ஹெச் நியூ பை கேட்டி த ஹோல் பவர் த்ரீன்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் எழுதணும்னா நம்ம ஒரு சின்ன மேத்மெட்டிக்கல் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இ பவர் ஹெச் நியூ பை மைனஸ் ஹெச் நியூ பை கேட்டியை எக்ஸ்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும் என் ஜீரோ ப்ளஸ் என் ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் என் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூன்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும் இதில் எல்லா டம்லேயும் எனக்கு என் ஜீரோ காமனாக இருக்குது அதை வெளியே எடுத்தேன்னா எனக்கு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் கிடைக்கும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அதோடைய அதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும்னா எனக்கு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப்னு கிடைக்கும் ஸோ நான் இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பதிலாக நான் ஒன் மை ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணனா எனக்கு பிளாக் பாடியில் இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் என் ஈக்வல்ஸ் டு என் ஜீரோ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பிளாக் பாடியில் இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பிளாக் பாடியில் இருக்கிற எல்லா ஆசிலேட்டரோட எனர்ஜியை எடுத்துகிட்டு அந்த எனர்ஜியை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸால் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆவரேஜ் எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ டோட்டல் எனர்ஜி எப்படி கேல்குலேட்
minus h nu by k t s substitute pannana indla irukra over in the term bala na x nu eludhipen in the term power of power la use panni e power minus h nu by k t the whole power 2 nu eludhuven idukku na x square na substitute pannipen indha maadhiri over term ku na substitute pannana enak indha expression kadaikum ipo indha expression la enak enna common ah irukku nu paathina n0 h x h nu common ah irukku ingiyum n0 irukku x square la or x eduthona or x mattum inge baaki irukum h nu eduthona inge or h nu balance irukum indha maadhiri enakku over term la irundhu n0 x h nu common ah eduthona enakku indha term la 1 mattum irukum indha indha term la 2x mattum irukum indha term la 3x square irukum so adha ellathiyume na simplify panni eludhunaena enakku indha maariyana or series kadaikum namakku nam innoru expression use panna porom enna na 1 by 1 minus x the whole square na expand panni eludhana na enakku 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube kadaikum so inga irukra term kudala na enna eludha porena na 1 by 1 minus x the whole square eludha porena so ipdi substitute panna na enakku enna kadaikum na இந்த பிளாக் பாடியில் இருக்கிற டோட்டல் எனர்ஜி எவ்வளோனா என் ஜீரோ எக்ஸ் ஹெச் நியூ பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் இந்த பிளாக் பாடி கிடச்சிருச்சு அதே சமயத்தில் அந்த பிளாக் பாடியில் இருக்கிற டோட்டல் எனர்ஜி கிடச்சிருச்சு இப்போது நான் ஆவரேஜ் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆவரேஜ் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு டோட்டல் எனர்ஜி டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் a பை பி த ஹோல் டிவைடட் பை சி பை டி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ பை பி இன்டு டி பை சின்னு எழுதிக்கலாம் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸை இன்வெர்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் எடுத்துருக்கோம் அடுத்து இதில் சின்ன சின்ன மேத்தமெட்டிக் இதை எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்க்கு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கேன்சல் என் நாட் என் நாட் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸ் ஹெச் நியூ பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ நான் டினாமினேட்டர்லேருந்து எக்ஸை மட்டும் காமனாக வெளியே எடுத்தேன்னா இந்த டேர்மில் எனக்கு எக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே ஒன் கிடைக்கும் சப்போஸ் இந்த எக்ஸை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே நியூமினேட்டரில் ஒரு எக்ஸ் இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஒரு எக்ஸ் இருக்குது அது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணினா எனக்கு ஆவரேஜ் எனர்ஜி வந்து ஹெச் நியூ பை ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் ஒன் கிடைக்கும் ஆனால் நமக்கு எக்ஸுங்கிறது இ பவர் மைனஸ் ஹெச் நியூ பை கேடி ஸோ இப்போ அதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் இங்கே ஒன் பை மைனஸ் ஹெச் நியூ பை கேடி இருக்குது கீழே இருக்கிறது மேலே போச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் பவர் ஸோ எனக்கு ஆவரேஜ் எனர்ஜி என்னவாக மாறும் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் நியூ பை இ பவர் ஹெச் நியூ பை கேடி மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு ஆவரேஜ் எனர்ஜி தெரிஞ்சிருச்சு நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் பிட்வீன் நியூ அண்ட் டி நியூ தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ எனர்ஜி டென்சிட்டி நான் கேல்குலேட் பண்ண போனேன்னா என்னோடய எனர்ஜி டென்சிட்டி இ நியூ டி நியூ ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் பிட்வீன் நியூ அண்ட் நியூ ப்ளஸ் டி நியூ வந்து எயிட் பை நியூ ஸ்கொயர் சி கியூப் டி நியூ டைம்ஸ் ஆவரேஜ் எனர்ஜி ஆஃப் ஆசிலேட்டர் வந்து ஹெச் நியூ டிவைடட் பை இ பவர் ஹெச் நியூ பை கேடி மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போது எனக்கு இது எல்லாத்தையுமே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுனா எனக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி டம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சியில் எனர்ஜி டென்சிட்டி ஒரு பிளாக் பாடியிலேருந்து வெளியே வர எனர்ஜி டென்சிட்டி இது கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய பிளான்ஸ் லா ஆஃப் ரேடியேஷன் சப்போஸ் இந்த எனர்ஜி டென்சிட்டியை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த்தில் நான் மாற்றி எழுதுனா ஏன்னா நமக்கு ஃப்ரீக்குவன்சியும் வேவ் லென்த்தும் இன்டர் டிபெண்ட் நான் ஸோ மா கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த்தில் எழுதுனா எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை நான் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இன்டெகிரேட் பண்ணேனா என்ன கிடைக்கும்னா அந்த பிளாக் பாடியிலிருந்து எனக்கு ரேடியேட்டான மொத்த எனர்ஜி எவ்வளோங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம மொத்த ஃப்ரீக்குவன்சிக்கும் கால்குலேட் பண்ணுறத விட ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சியை எடுத்து அதில் இருக்கிற எனர்ஜி டென்சிட்டியை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த எனர்ஜி டென்சிட்டியை நமக்கு தேவையான ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஞ்சில் இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுடைய பிளாக் பாடியிலிருந்து எவ்வளோ எனர்ஜி ரேடியேட் ஆகிருக்குன்றத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்து ரேலேஜின்ஸ் லாவையும் வெயின்ஸ் லாவையும் பிளாங்ஸ் லாவிலேருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் லைனில் பார்த்தோம் நமக்கு பிளான்ஸ் லா அந்த பிளாக் பாடி ரேடியேஷனில் லோவர் ரீஜனில் எனக்கு ரேலேஜின்ஸ்லாம் நல்லா ஃபிட் ஆச்சு அதாச்சும் என்னோடய லோவர் ஃப்ரீக்குவன்சி லிமிட் லோவர் ஃப்ரீக்குவன்சி லிமிட் நான் எதை சொல்கிறேன்னா என்னோடய ஹெச் நியூ வந்து கேடியோட ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கணும் அதாச்சும் ஹெச் நியூ பை கேடி ஒன்னை விட ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கணும் ஒன்னை விட ரொம்ப குறைச்சலாக இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய இ
h nu by kt plus h nu square by in the mother x in the earth h nu by kt in the expand banana and keep it going in a good in the in the fraction one order rumba correction in the nalana adhika power poga poga adhi towards negligible quantity than poga so another other latina neglect panita in order e power h nu by kt minus one evlon patana in a curve no h nu by kt matunda arco either na planks energy density la substitute pannena enak enna kadaikum pathina enudaya rayleigh jeans energy density distribution function kadaikum so enudaya planck's law va na lower frequency limit ku approximate pannena enak rayleigh jeans law kadaikudhu adhe maadhiri wayne's law vandu pathina enudaya black body structure la higher frequency limit la exact ah fit aagirudhu higher frequency limit nam edha solrona h nu vandu kt oda romba adhigama irukano அதாச்சும் h nu by kt much much greater than 1 so இந்த limitல நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா e power h nu by kt minus 1 நான் வந்து நான் approximate பண்ணி e power h nu by kt நே எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இந்த term எனக்கு ரொம்ப அதிகம் அதில் 1 நம்ம சப்ட்ராக் பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் சேம் வேல்யூ தான் இருக்க போகுது அதனால் நான் e power h nu by kt னு எழுதிக்கிறேன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நம்மளோட பிளாங்க்ஸ் எனர்ஜி டென்சிட்டியில் e power h nu by kt minus 1 நிக்கு பதலா நான் e power h nu by kt ஏ substitute பண்ணனா எனக்கு என்ன கடிக்கும் பத்தீங்கனா என்னுடைய Wayne's energy distribution function கடிக்கும் so என்னுடைய Planck's law entire spectrum easy to predict பண்ணிரும் அந்த lawல் இருந்து lower frequency limitல வேலை ஜீன்ஸ் லாவ என்னால வந்து reduce பண்ணிமுடியும் அதியே சமேத்தில higher frequency limit போனும் तो इन द वीडियो लर ना हमें ये ना पातों ने पतिंग ना ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल तय एक्सप्लेन बन रहा प्लैंक्स थियरी ऑफ रेडिएशन है अंदर प्लैंक्स थियरी ऑफ रेडिएशन ला एनर्जी डेंसिटी है एप्परी डेरेव बन रहे तो ना पातों अंदर एनर्जी डेंसिटी लें द रेलेजेंस एनर्जी डेंसिटी हो वेंस एन